എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് മോഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ കേട്ട കാറ്റഗറി ടൂൻ്റെ സിലബസിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മോഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് മോഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതായത് ഒരു തിലോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് ചലനം സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ ച ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചലനത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ അതായത് നേർരേഖയിലുള്ള ചലനം സെർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വറുത്തുള്ള ചലനം അതായത് ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചിയൊക്കെ തിരിയുന്ന ചലനമാണ് സെർക്കുലാർ മോഷൻ ദെൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം അതായത് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടുന്ന പോലെ ഒരു ഓസിലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള മോഷനാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാന ആയിട്ടും വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാം നമ്മൾ റെഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് പറയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ എ പാസഞ്ചർ ഇൻ എ മൂവിങ് ബസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ബസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റോഡ് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആധാരമാക്കിയിട്ട് പറയുന്നതിന് ആ വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവലംബക വസ്തു എന്ന് പറയും ഏത് വസ്തുവിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണോ ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന വസ്തുവാണ് റെഫറൻസ് ബോഡി ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ടോട്ടൽ നീളമാണ് എന്താ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നാല് പുറത്തു കൂടെയൊക്കെ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞുള്ള വഴിയുണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴി കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക അല്ലെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോവാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ നിന്ന് എൻഡിങ് പൊസിഷനിലേക്കുള്ള നേർ രേഖ ദൂരം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് Distance is a scalar quantity that refers to how much ground an object has covered during its motion. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ദിശ പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി സതി അതിശ അളവുകൾ എന്ന് പറയും ദെൻ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദിശ പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവുകളാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അതിശ അളവുകൾ അതിശ അളവ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സതിശ അളവ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്കാലറും ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് വെക്ടറും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ദറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ ഫാർ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെയും
ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഇറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊരു സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സീറോ അതൊരിക്കലും സീറോ ആവില്ല ദെൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഇറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇൻ എ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ അതായത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ഗിവൺ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തതിനെയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇൻ എ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീറോ അത് സീറോ ആവാം ഓക്കെ ഇതാണ് സ്പീഡിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇനി യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്താണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പീഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ഇനി ഇൻ്റർവെൽ ഓരോ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവെലിലും സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ഗ്രാഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ദെൻ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് കവേഴ്സ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് മറ്റത് ഒരു ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ദ സ്പീഡ് ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ഇനി ഇൻ്റർവെൽ സ്പീഡ് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് ഈസ് കേർവ്ഡ് ലൈൻ ഫോർ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് മറ്റേത് യൂണിഫോം സ്പീഡിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് കേർവ്ഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഹാസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് കവേഴ്സ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി മൂവിംഗ് വിത്ത് എ നോൺ യൂണിഫോം ഓർ വാരിയബിൾ വെലോസിറ്റി എക്സാമ്പിൾ എ റിവോൾവിംഗ് ഫാൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഹാസ് വാരിയബിൾ വെലോസിറ്റി അതായത് വട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു സർക്കുലാർ മോഷനിലാണെങ്കിൽ അത് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഓവർ ടൈം അതായത് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചിൻ്റെ നിരക്കാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രവേക മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കിനെയാണ് സ്പീഡല്ല ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്വരണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാറ്റം അതായത് പ്രവേ പ്രവേക മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്വരണം എന്നാണ് പറയുക ത്വരണം ഈക്വൽസ് പ്രവേക മാറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ത്വരണത്തിന് എ എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആയിരിക്കും അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും അപ്പോൾ ആ പ്രവേക മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ
any non uniform and uniform acceleration uniform acceleration is change of equal velocity in equal interval of time equal interval of time le equal velocity change yanenaana uniform acceleration ennu parayunnathu non uniform acceleration is the change of non uh, equal velocity in equal interval of time adey the velocity change or interval of time lum equal a irikkilla adana non uniform acceleration ennu parayunnathu okay ithriyana adumayi bandhapetta parayanullathu next nammalde ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ ഡസ് ഇൻ നീഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെക്റ്റ് ലിനിയർ യൂണിഫോം മോഷൻ അതായത് ഓൾറെഡി യൂണി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയിലേക്ക് പോവാം എവരി ഒബ്ജെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് എൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പം ഞാൻ ആ ലോ മാത്രം എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഏതൊരു വസ്തുവും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവറി ഒബ്ജെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അതായത് റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെൻഡൻസി അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഏതൊരു വസ്തുവും കാണിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അൺ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ആ ഒരു വസ്തു അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും എന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോ ഒരു കാർബോ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ കാർബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു കോയിൻ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആ കാർബോർഡ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോർഡിൻ്റെ മോൾ മുകളിൽ നിന്ന് കോയിൻ നേരെ ഗ്ലാസിലേക്ക് വീഴും അതായത് ആ കോയിൻ കാർബോണിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരില്ല അപ്പോൾ അത് ആ കോയിൻ അതിൻ്റെ ആ റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അവിടെ കാണിക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വീഴണത് അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒരു വിരിയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ വിരി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനങ്ങൾ വീഴാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ വിരിയിനെ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അതായത് ആ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ദ ഇനഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു റിമെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതായത് റെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്നബിലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഇനി ഇന ഇനഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനഷ്യ ഈസ് ദ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനോ അതല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനോ അതിൻ്റെ ആ ഉള്ള ഒരു ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല അതിനെയാണ് ഇന്നബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഓക്കെ ദ ഇനഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റും ഇനഷ്യ ഓഫ് മോഷനും ആണ് ഇനഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ മാംഗോ ട്രീ ഈസ് ഷേക്കൻ മാംഗോസ് ഫോൾ ജസ്റ്റ് ആസ് വെൻ ദ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇനഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എ റണ്ണിങ് അത്ലറ്റ് കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഹിംസെൽഫ് അബ്രപ്റ്റ്ലി അറ്റ് ദ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ ഇൻ എ റേസ് അത് ഇനഷ്യ ഓഫ് മോഷന് എക്സാമ്പിൾ
മാസ് ആൻഡ് ഇനർഷ്യ അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അത് മാസുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് മാസ് വെൻ ദ മാസ് ഇൻക്രീസസ് ഇനർഷ്യ ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് മാസ് കൂടിയ വസ്തുവിന് ഇനർഷ്യയും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റം ആണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷോർഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി മൊമെൻറ്റം എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സിനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി എം വി അതായത് അതിൻ്റെ മാസ് ൻ്റെയും പ്രോ വെലോസിറ്റിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് മൊമെൻറ്റത്തിന് നമ്മൾ പി എന്നാണ് പറയുക പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് എന്താ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ എം എ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം വി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു ആക്ഷനും അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബലൂൺ റോക്കറ്റ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോല് ബലൂൺ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു നൂല് കൂടെ നമ്മൾ ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് ആ നൂ വീർപ്പിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വിടുക അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ബലൂൺ നിന്ന് കാറ്റ് ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് റോക്കറ്റ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ബലൂൺ നിന്ന് ഏറി പോകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ സ്ട്രോ മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ലോ ആണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലോസും കൂടി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് എൻ ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് വിൽ റിമെയിൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് അൺലെസ് ആക്റ്റഡ് ഓൺ ബൈ എൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ മോഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അൺലെസ് ആക്റ്റഡ് ഓൺ ബൈ അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ആ റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ അതേപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം മോഷനിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റും ആ യൂണിഫോം മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മളൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഓക്കെ ദെൻ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം എ അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് അതായത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ദർ ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എവറി ആക്ഷനും ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനും അതേ ഇതിൽ തന്നെ തിരി തിരിച്ചും ഒരു ആക